ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെയധികം ഉപകാരമുള്ള കുറച്ച് സൈറ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നേ ഉള്ളൂ സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഈ പേരുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കയറി നോക്കുക ആദ്യത്തെ സൈറ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ഇന്ത്യ ആണ് ബി എസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ട്രെൻഡിങ് സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് ഡെയിലി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഡെയിലി മാത്രമല്ല പല സമയങ്ങളിൽ നോക്കും പല സ്റ്റോക്സുകളായിരിക്കും ട്രെൻഡിങ് ഉള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ ട്രെൻഡിങ് സ്റ്റോക്കുകൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബി എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ പോകാം അത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ഇൻഫോർമേഷൻസുകളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചാർട്ട് കലണ്ടറൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബി എസ് സി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് വന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെ റിസൾട്ട് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ആ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ചില റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അങ്ങ് കയറുന്ന കാണാം അല്ലേ ചിലതാകുമ്പം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈ ഈ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പം മനസ്സിലാവില്ല കാരണം പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വന്നിട്ട് സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് പോയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ട് ഗവണിലേക്ക് കയറി പോയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ബി എസ് സിയിൽ ബി എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സൈറ്റിലേക്ക് വാ ചാർട്ടിങ് ഡോട്ട് കോം ആണ് ചാർട്ടിങ് ഡോട്ട് കോം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രാഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറേ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സ്ക്രീനേഴ്സിൽ കൂടെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഒരു മൂവായിരത്തിന് മുകളിൽ സ്ക്രീനേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ട്രോപ്പ് ട്രെൻഡിങ് സ്ക്രീനേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രീനേഴ്സ് ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചാർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചാർട്ടിങ്ങിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഈ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതെങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫണ്ടാറ്റ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റാണ് ഫണ്ടാറ്റ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ സൈറ്റാണ് അധികം ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലിനെ പറ്റി അധികം നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫണ്ടാറ്റയിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ഓരോ ക്വാർട്ടർ കഴിയുമ്പോൾ സെയിൽ കൂടുവാണോ കുറവാണോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുവാണോ കുറയുവാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടാറ്റയിൽ കുറേ സ്ക്രീനേഴ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ഷെയറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെലിവറബിൾസ് ഡെലിവറബിൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റോക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേടിക്കുന്നതിനാണല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറബിൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഡെലിവറബിൾ കൂടിയ സ്റ്റോക്ക് ആൾക്കാർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്യൂച്ചർ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ടാറ്റയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഫണ്ടമെൻ്റലി ഉള്ള ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡോട്ട് കോം ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് കയറി പോകാം അതിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളൊന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസ് അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ് ഉള്ള സെക്ടറും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ ടോപ്പ് ഗൈനേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ എൻ എസ് സിയിലും അല്ലെങ്കിൽ മണി കൺട്രോളിലും കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഗൈനേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡിലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലെ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ടോപ്പ് ഗൈനേഴ്സും ലൂസേഴ്സും ലോസേഴ്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് മോജോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് മോജോയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു എസ്പെഷ്യലി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് റിസൾട്ട് കോർണർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തന്നെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഈവൻസ് അവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ഡേറ്റ് വൈസിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ചെറിയൊരു കോൾഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ടിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത് അതുമല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു കാരണം ഈ സൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉറക്കപ്പിച്ച് എണീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഐ പൈസയിലോ സെറോതയിലോ ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വാട്സപ്പ് ആണ് കേട്ടോ വാട്സപ്പിൽ വിളിക്കും കാരണം ഞാൻ പകല് സ്കൂളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോം ആണ് അത് മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ഈ മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോം മറ്റു സൈറ്റുകൾ മോശമാണെന്നല്ല അതും വേൾഡ് വൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനത് അധികം ഡീപ്പിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കിട്ടും എസ്പെഷ്യലി ടെക്നിക്കലിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ആണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മണി കൺട്രോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫണ്ട് ആറ്റയിൽ കിട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലും കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ എൻ എസ് സി പോകുക എൻ എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് അതിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഓത്തറൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സൈറ്റ് എൻ എസ് സിയും ബി എസ് സിയും ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞ് അത് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നോ എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നോ അല്ല ചിലതിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം പല സൈറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ മണി കൺട്രോൾ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എൻ എസ് സി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത സൈറ്റ് എൻ എസ് സി ഇന്ത്യ ആണ് എൻ എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോന്ന് എടുത്ത് 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 നോക്കുക ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടോപ്പ് ഗൈനേഴ്സ് ടോപ്പ് ലൂസേഴ്സ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് എന്നാലും ഈ സൈറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ആ ടെക്നിക്കൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചാർട്ട് ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് അത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനർ ഡോട്ട് ഇന്നിലേക്ക് പോകാം സ്ക്രീനർ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ഇതുപോലത്തെ മറ്റേ സൈറ്റ് നമ്മൾ ചാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടു ഇതിൽ ചാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ ഈസി ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സൈറ്റാണ് സ്ക്രീനർ ഡോട്ടിന് അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് ചാർട്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ചാർട്ടിങ് ടെക്നിക്കലി വെച്ചിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
വരുന്ന ബിഗിനേഴ്സിന് അത് ഹെൽപ്പ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബിഗിനർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ അനാലിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ എൻ്റെ പഴയ ചാനൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ഹാക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഴയ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇല്ലാത്തവർ ആ ചാനലിൽ ആ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് കാരണം കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത